আসসালামু আলাইকুম আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের পছন্দের তালিকায় হচ্ছে ডেনমার্ক সো ডেনমার্কে অনেক সুযোগ সুবিধা রয়েছে পড়াশোনার পাশাপাশি পার্ট টাইম জব হাজব্যান্ড ওয়াইফ একসাথে যেতে পারছে প্লাস হচ্ছে কিস থাকলে কিস নিয়ে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে তো আমরা অনেকে সিদ্ধান্ত নিতে ভুগি যে আমি এস ডিওতে ভর্তি হব না কপেন হেগেনে বুঝতে ভর্তি হব না আরুসে ভর্তি হবে না আলবার্গে ভর্তি হবে কোনটাতে আমি ভর্তি হব বা ইউনিভার্সিটি সম্পর্কে আমরা অনেক সময় ডিটেলস না জানা থাকার কারণে আমরা অনেক সময় সিদ্ধান্ত নিতে ভুগতে ভুগে থাকি তা আমরা আজকে এই একটা বিষয় নিয়ে শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ডেনমার্ক যেটা নাকি ডেনমার্কের মধ্যে খুব ভালো ইউনিভার্সিটিগুলোর মধ্যে একটা ইউনিভার্সিটি এবং পাবলিক রিসার্চ বেসড ইউনিভার্সিটি এখানে মানে ডেনমার্কের মধ্যে গবেষণার জন্য খুব ভালো একটা ইউনিভার্সিটি যেখানে নাকি একশো বিশটা দেশের স্টুডেন্টরা পড়াশোনা করছে থেকে এবং প্রায় তিরিশ হাজারের উপরে স্টুডেন্টরা ওইখানে অধ্যয়নরত অবস্থায় আছে সো আমরা আরও ডিটেলস এবং যদি আমরা এই ইউনিভার্সিটিতে কোন কোন ফ্যাকাল্টিস রয়েছে কোন কোন সাবজেক্ট রয়েছে কোন কোন প্রোগ্রাম রয়েছে ডিটেলস আলোচনা করে তাহলে আপনাদের আমি আশা করছি যে আরও ভালো লাগবে তো ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ডেনমার্ক একটি পাবলিক রিসার্চ বেসড ইউনিভার্সিটি যা ডেনমার্কের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত কোপেন হ্যাগেন শহরে এর ক্যাম্পাস রয়েছে এছাড়াও ওডেন্স কোল্ডিং সান্ডারবার্গ এসব জর্গ এই শহরগুলোতে এদের ক্যাম্পাস রয়েছে এটি হচ্ছে আঠারোশো উনিশশো ছেষট্টি সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি শৃঙ্খলা ও গবেষণার জন্য সারা পৃথিবীতে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেছে এবং এইখানে যে ফ্যাকাল্টিজগুলো রয়েছে ফ্যাকাল্টিজ অফ হিউমিনিটিস ফ্যাকাল্টিজ অফ সায়েন্স তারপর হচ্ছে ফ্যাকাল্টিজ অফ সোশ্যাল সায়েন্স অ্যান্ড আদার্স প্রোগ্রাম ফ্যাকাল্টি অফ হেলথ সায়েন্স দেন হচ্ছে ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আরও অনেকগুলো ফ্যাকাল্টি রয়েছে তো এখন আমরা জানবো যে ফ্যাকাল্টি অফ হিউমিনিটি স্যান্ডার কী কী প্রোগ্রাম রয়েছে যেমন লিটারেচার আছে ল্যাঙ্গুয়েজ আছে হিস্ট্রি আছে ফিলোসফি আছে অ্যান্ড কালচারাল স্টাডিজ রয়েছে তো যাদের পড়াশোনার প্রতি একটু আগ্রহ কম যে খেলাধুলার সাথে আমার একটু সময়টা বেশি কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তারা সংস্কৃতি নিয়েও পড়াশোনা করতে পারেন আচ্ছা ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্সের যদি আমরা দেখি আমাদের ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্সে বায়োলজি রয়েছে তারপর হচ্ছে ফিজিক্স রয়েছে কেমিস্ট্রি রয়েছে ম্যাথমেটিক্স রয়েছে কম্পিউটার সায়েন্স রয়েছে এবং ইনভারমেন্টাল সায়েন্স এই ধরনের সাবজেক্টগুলো কিন্তু প্রোগ্রামগুলো রয়েছে আর ফ্যাকাল্টি অফ সোশ্যাল সায়েন্সে যদি আমরা দেখি পলিটিক্যাল সায়েন্স রয়েছে ইকোনমিক্স রয়েছে বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এই সাবজেক্টগুলো এই প্রোগ্রামগুলো রয়েছে আচ্ছা মজার ব্যাপার হচ্ছে যে এখানে কিন্তু হেলথ সায়েন্সের উপরও অনেক ধরনের প্রোগ্রাম রয়েছে আমাদের অনেক শিক্ষার্থী কিন্তু পড়াশোনা করতে চায় যে মেডিসিন রিলেটেড অথবা হেলথ সায়েন্স রিলেটেড যে আমার ইন ফিউচার টার্গেট হচ্ছে আমি এই লাইনে নিজেকে এস্টাবলিশ করবো তাদের জন্য মেডিসিনের উপর পড়াশোনা করতে পারছে তারপর হচ্ছে নার্সিংয়ের উপর পড়াশোনা করতে পারছে যারা এম বিবিএস পাশ করেছেন তারা কিন্তু পাবলিক হেলথের উপর পড়াশোনা করতে পারছেন তারপর ডেন্টিস্ট্রির উপরে পড়াশোনা করতে পারছেন ফিজিওথেরাপির উপর পড়াশোনা করতে পারেন মানে এই মেডিকেল রিলেটেড অনেক সাবজেক্ট কিন্তু তাদের ওইখানে রয়েছে আচ্ছা তারপর যদি আমরা দেখি ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে রয়েছে হচ্ছে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে ম্যাকাট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং রয়েছে দ্যাট মিন্স অনেক ভালো ভালো সাবজেক্টগুলো কিন্তু আপনি ওইখানে প্রোগ্রামগুলো কিন্তু এসডিওতে পাচ্ছেন এবং এই ইউনিভার্সিটিগুলো তিনটা সেক্টরে আন্ডার গ্র্যাজুয়েট গ্র্যাজুয়েট এবং ডক্টরাল প্রোগ্রামগুলো অফার করে থাকে এবং আরও কিছু ফ্যাকাল্টি রয়েছে যেমন রোবোটিক্স ন্যানো বায়োসায়েন্স এনার্জি এবং বিভিন্ন ধরনের সাবজেক্টগুলোতে ওরা গবেষণার ক্ষেত্রে ওরা ফোকাস করে থাকে বিশ্ববিদ্যালয়টি এবং এসডিও বিশ্ববিদ্যালয়টি বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান গভর্নমেন্ট একাডেমিক প্রতিষ্ঠানের সাথে এক হয়ে যৌথভাবে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পরিচালনা করে থাকেন যেটা নাকি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড বিস্তৃত লাভ করেছে এইচডিওতে আমরা প্রথমে আমরা বলেছি যে প্রায় একশো বিশটিরও দেশের থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই দেশে পড়াশোনা করছে এবং এইখানে সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে এই ইউনিভার্সিটির এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম 
করা আছে যেমন এখানে এক বছর পরে বা দুই বছর পরে অন্য ওই ইউনিভার্সিটিতে ট্রান্সফার করার সুযোগ রয়েছে এবং যেহেতু এই ইউনিভার্সিটিটা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজিতে মানে মানে পড়িয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমাদের স্টুডেন্টরা খুব ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারছে যে এবং অ্যাপ্লাই করার জন্য যে জিনিসটা দরকার আইএলটিএসে অবশ্যই সিক্স পয়েন্ট ফাইভ থাকতে হবে এবং কি কি পেপারস লাগছে আমার পাসপোর্ট লাগছে অল একাডেমিক সার্টিফিকেট লাগছে মার্কশিট লাগছে এবং আমার ছবি লাগছে এবং এসওপি লাগছে যে স্টাডি অফ পারপাস যে আপনি কেন ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ডেনমার্কে পড়তে চাচ্ছেন রিকমেন্ডেশন লেটার লাগছে দ্যাট মিন্স আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে যে আপনার টিচার আপনাকে রিকমেন্ডেশন করছে ওরকম দুইটা লেটার রেফারেন্স লেটার নিয়ে আসতে হবে এসওপি লিখতে হবে মোটিভেশন এগুলো আমরা আপনাকে সহযোগিতা করতে পারি তাহলে আমরা জানবো যে কয়টা সেশন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারছি আমরা মূলত ডেনমার্কে দুইটা সেশনে অ্যাপ্লাই করতে পারছি ফেব্রুয়ারি এবং সেপ্টেম্বর সেমিস্টারের জন্য দুইটা সেশনে আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারছি তো আর ব্যাংকে আমাদের কোনো স্পন্সর দেখানো লাগছে না যদি আপনি সিঙ্গেল অ্যাপ্লিকেন্ট হয়ে থাকেন আর আপনি যদি আপনার ফ্যামিলি সহ যেতে চান সেই ক্ষেত্রে পার পার্সনের জন্য দশ থেকে বারো লাখ টাকা বারো লাখ টাকা করে পার পার্সনের জন্য দেখাতে হবে দ্যাট মিনস আপনার যদি এক হাজব্যান্ড ওয়াইফ আর একটা বেবি নিয়ে যেতে চান তাহলে ও মানে যিনি মিল অ্যাপ্লিকেন্ট ওনার জন্য কোনো ব্যাংক স্টেটমেন্ট লাগছে না তাহলে হাজব্যান্ড এবং ওয়াইফের জন্য বারো বারো চব্বিশ লাখ টাকা দেখাতে হচ্ছে আর এই চব্বিশ লাখ টাকা দেখালেই আপনার মোটামুটি ভিসা ইজিলি হয়ে যাবে নাও কোয়েশ্চেনটা হতে পারে যে ভিসার রেশিও কেমন বা আমি কি ভিসা পাবো আসলে আমাদের এই পর্যন্ত আমি আমার দেখা যতগুলো আমরা সাবমিট করেছি ওইখানে আপনি যদি ইন্টারভিউটাতে একটু ভালো বলতে পারেন তাহলে কিন্তু ভিসা দিয়ে দিচ্ছে বেশি একটা জটিলভাবে প্রস্ত করছে না যেমন হোয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট ইউ গো টু ডেনমার বাই হোম হ্যাভ ইউ বিন ইমপ্রেস ফর স্টাডিং ওভার দিয়ার ওয়ার্স ইউর ফিউচার প্ল্যান সো ওয়ার্স ইউর মিজন অ্যান্ড ভিজন এই কয়েকটা বিষয়ের উপরে কিন্তু ওরা মানে কোয়েশ্চেন করে থাকে আর এ মানে অ্যাম্বাসিতে দাঁড়ানোর আগে ব্রিফিং ক্লাস যদি আপনি বা ব্রিফিং প্রি ইন্টারভিউ সেশন যদি আপনি করে যান তাহলে এটা আপনার জন্য অনেক সহজ হবে এবং আমার জানা মতে ইউনিভার্সিটি অফ ডে সাউদার্ন ডেনমার্কের ভিসা রিফিউজের হার নাই বললেই চলে মানে ইউনিভার্সিটিও ডিপেন্ডস করে ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে আর সিন্স ইউ হ্যাভ গট দ্য সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইন ইউর আইএস এক্সাম সো আই থিঙ্ক ইটস নো ম্যাটার ফর ইউর সাউথ টু ফেস দ্য অ্যাম্বাসি সো আলহামদুলিল্লাহ আমরা অনেক বিস্তারিত জানতে পারলাম এই ইউনিভার্সিটি অফ সাউদার্ন ডেনমার্কের সম্পর্কে আশা করি এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা অনেক বেশি উপকৃত হয়েছেন সো আরও যদি কোনো কোয়ারিজ থাকে আমাদের সাথে কমেন্টস বক্সে জানাবেন ইনশাল্লাহ আমরা সে কোশ্চেন আসাগুলো দেওয়ার চেষ্টা করবো থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আসসালামু আলাইকুম